Amici carissimi, bentrovati ancora una volta in Piazza del Popolo con Manfredonia TV, questo fortunato format che si occupa della città. Ormai sono tante le voci sui possibili candidati per il Consiglio regionale, tutto il percorso che interessa i candidati si sta sicuramente delineando e sicuramente fra coloro che hanno ormai dato una certezza al proprio impegno abbiamo un altro nostro concittadino che si occupa di politica già da svariati anni, è stato candidato con le forze politiche di centrodestra e questa volta si presenta per la prima volta in assoluto come candidato al Consiglio regionale. Abbiamo il piacere di avere con noi Antonio Novelli, 46 anni, artigiano, è uno di quei volti cosiddetti nuovi della politica locale, quindi lo ringraziamo per essere qui con noi. Ben trovato Antonio. Grazie Vincenzo, grazie per l'invito e voglio salutare tutti gli uomini e le donne che ci stanno ascoltando e potranno seguire questa trasmissione, una trasmissione molto importante per far capire alla gente quali sono le problematiche che sono sotto i loro occhi e ciò che i candidati si apprestano a voler fare per cambiare questo stato di cose eh, che non va bene, non va bene per la nostra regione, non va bene per la nostra provincia, per la nostra terra, perché alla fine sono state tante eh, le promesse, tanti gli slogan, ma ogni tornata elettorale quello che si è promesso, quello che la gente ha detto di voler fare, a ogni tornata elettorale è stato tradito Il, le aspettative della gente. Quindi noi ora dobbiamo far sì che questo non avvenga più. E credo che per far questo abbiamo bisogno di dare una nuova linfa al sistema, un sistema perverso per certi aspetti. Dico perverso, utilizzo questa parola perché... Il sistema cerca di riadattarsi, di eh, ricomporsi, di non perdere le proprie posizioni anche cambiando tema. Ma alla fine il cambiamento vero e proprio ci può essere da persone che vogliono cambiare un tema nonostante che, nonostante che il proprio DNA resta sempre lo stesso. Questa è la riflessione che si deve porre oggi la gente, quindi bisogna andare alla ricerca più che altro dell'uomo, lasciar stare eh, in questo momento i simboli, chi al meglio potrebbe portare nuova linfa a questa terra che si è desertificata. Noi vediamo tutti i giorni perdita di, capitali, eh, di capitale umano, noi vediamo esodi di intere famiglie di under 30 che lasciano costantemente la nostra terra. Dopo che le famiglie hanno speso ingenti somme per farli studiare, per, farli, per prepararli, per portarli allo stadio, allo stadio ultimo dove loro poi si dovranno spendere nel quotidiano e nella loro vita per realizzare qualcosa, non riescono a trovare abbastanza riscontro e sono costretti ad andare via. E perdendo tutti questi uomini, queste donne che vengono formati dopo anni di studio, di sacrifici, è veramente un colpo alla terra, un colpo alla capitanata che perde valore umano. E questo capitale umano non lo dobbiamo perdere, dobbiamo in tutti i modi cercare di contrastare. E poi spetta comunque alla gente capire che non può venire tutto dalla politica, ma deve partire dal popolo. Il popolo deve tornare ad essere sovrano e a pensare con la propria testa e a scegliere gli uomini, le donne che li devono eh, rappresentare in consiglio regionale. Tu sei stato per um, un lungo periodo un attivista, oltre che dirigente, militante della Lega, anche se diciamo il tuo percorso adesso segue un'altra direzione pur mantenendoti nel centrodestra. Come mai questa, questa scelta, questo cambio, se vogliamo, di programma? 
Allora, il mio programma non è affatto cambiato. Antonio Novelli resta Antonio Novelli. È tutto il mondo che cambia. Quando parlo di mondo, parlo dell'uomo poli del mondo politico. Prima, non a caso, ho detto che la politica si resetta, si riadatta, si rimodula in base alle percentuali di consensi che passano da un partito all'altro e da uno schieramento politico all'altro. Ai politici non interessa eh, cambiare idea o modificare il loro pensiero, a loro interessano le percentuali di voti. Interessa conservare il proprio posto, il proprio lavoro, come ognuno di noi che svolge un'attività nel, nel proprio quotidiano, chi fa il muratore, chi fa il professore, tutti quanti noi cerchiamo di conservare il proprio lavoro e lo fanno anche loro, anche se la politica dovrebbe essere amor della polis, interessarsi alla cosa eh, pubblica e farlo senza alcun interesse. Beh, signori, io sono un cristiano, credo in Dio, ma credo che a Dio lasciamo il compito di Dio e noi siamo uomini fatti di carne e di debolezze, quindi dobbiamo cercare sempre eh, di eh, trovare e individuare l'uomo più corretto possibile, perché nessuno è perfetto e nessuno può ehm, paragonarsi a Dio. Io sono Antonio Novelli, fatto di carne e di ossa. Ho un cuore grande, generoso, ho sacrificato i miei interessi personali per dedicarmi quanto più possibile al prossimo. Potevo crescere dal punto di vista commerciale nella mia azienda, ma ho sottratto tantissimo tempo e dedicarlo al pubblico, al privato, alla polis. Ma oggi non voglio rinfacciare questo, anzi sono una persona più felice di questo mondo perché questo mi ha reso grande e mi ha reso l'uomo di oggi. L'uomo di oggi è l'uomo che volevo essere da bambino, quello, eh, eh, quell'uomo che non avrebbe mai fatto marci indietro eh, nel portare avanti i propri pensieri, perché io credo quello che divide l'uomo dall'uomo è la capacità che l'uomo è uomo, non ce ne sono tanti, l'uomo è quello che dice devo fare questo anche al costo di scottarmi e di farmi male. E io penso che se non ci sono uomini che, fanno, che si comportano in questo modo, come Borsellino, come Falcone, come Della Chiesa, come, come Salvo d'Acquisto. Noi oggi raccontavamo di un'altra Italia, una Italia sicuramente scivolata nel peggio. Per fortuna ci sono questi uomini che hanno dato lustro e hanno pagato a caro prezzo, anche con la vita, il loro estremo sacrificio. Ma se non ci fosse stata una contropartita di questo genere, non ci sarebbe stata l'Italia di oggi. Quindi, ripeto... Tutti quanti noi dobbiamo capire che siamo uomini, gli uomini sbagliano, gli uomini che lavorano commettono degli errori, ma appunto voi dovete essere gli arbitri e dovete a quel punto contare gli errori, capire se l'errore è stato fatto in buona fede oppure se l'errore è stato fatto per una questione economica. E questo è il vostro compito. Quindi la politica ha delle colpe, ma gli uomini, i cittadini e gli elettori hanno le loro grandi responsabilità. Oggi, ripeto, bisogna tornare ad essere sovrani, sovrani a casa propria, perché non possiamo più regalare le chiavi di casa a persone che ci vogliono sfrattare. Bene, Antonio, effettivamente... È molto interessante eh, questo tuo uh, discorso, vorrei a questo punto immaginare eh, come potresti comportarti come consigliere regionale qualora eh, ti eh, riuscisse di eh, poter accedere eh, fra eh, i consiglieri regionali, in questo caso candidandoti come hai già anticipato, anzi come abbiamo già anticipato, con eh, forze politiche di centrodestra, a sostegno eh, di fitto, però eh, tu hai tutto un tuo modo di pensare che eh, sicuramente arricchisce il eh, pensiero del centrodestra. Certo, allora non bisogna perdere proprio eh, di vista, mantenere la barra del timone fermo, su quello, su quello che è l'avvocatura del territorio. Noi dobbiamo dare al territorio quello che il territorio sa fare meglio. 
Allora, noi fino ad oggi abbiamo troppo legato l'economia attraverso dei lacci e laccioli che ha frenato il, volane, il volano dello sviluppo. Abbiamo troppe norme che limitano le capacità, le capacità del nostro splendido territorio. Immagino pensare ad esempio al raddoppio della linea ferroviaria che c'è tra eh, Foggia e Termoli che non vede il suo raddoppio per causa degli ambientalisti. Eh, signori, io capisco eh, il discorso dell'ambiente e sono il primo ambientalista. Guai a chi mi tocca un animale e guai a chi deturpa il territorio. Il territorio è una cosa sacra. L'uomo passa ma la natura resta. Noi siamo ospiti e come ospiti dobbiamo cercare di preservarli. Però è anche vero che noi siamo nel XXI secolo e non possiamo mettere a repentaglio la vita dei viaggiatori con un, un, con un binario unico. Quindi a questo punto bisogna andare oltre questi stereotipi che vengono imposti da determinati lobby di poteri che vogliono soltanto fare degli interessi personali che poi alla fine dell'ambiente non gliene frega un fico secco. Antonio. Allora... Eh, questo è per quanto riguarda Prego. bene io um, vorrei un po guardare al tuo programma perché senz'altro hai un programma eh, bellissimo eh, che eh, vorrai eh, presentare immaginiamo che eh, riesci ad accedere fra eh, i consiglieri regionali quindi a, a indossare questo eh, abito da a, consigliere regionale che cosa faresti eh, anzitutto per il nostro territorio Bisogna partire dalle infrastrutture, bisogna partire dagli uomini, cercare di educare e nello stesso tempo reperire tutte le risorse che servono per far crescere la nostra terra dal punto di vista infrastrutturale. Però questo è un tema, eh, signori, qui abbiamo un grande problema. Qui abbiamo un grande problema che è una norma che è stata inserita Uh, nel 2017 e eh, che non è stata mai messa a, a punto, uh, non è stata mai resa valida. E la colpa è di tutto l'arco costituzionale politico italiano, specialmente dei nostri, spero dei miei prossimi colleghi, che non hanno voluto o non erano a conoscenza, perché non è da stupirsi che molti parlamentari, molti consiglieri regionali ignorano del tutto dell'esistenza di alcune norme, però voglio comunque spiegare alla gente che ci sta ascoltando che nel 2017 c'è stata una norma emanata dallo Stato. Io sto parlando del famoso disavanzo regionale. Questo famoso disavanzo regionale dovrebbe essere riempiegato, riempiegato è ridistribuito su tutte le regioni in proporzione al numero eh, dei suoi abitanti. Allora, voi sapete che eh, il sud dell'Italia non riceve la bellezza di questo, di questo disavanzo regionale, non riceve la bellezza di circa 85 miliardi di euro, 85 miliardi di euro che vengono trattenuti nelle regioni del nord, mentre a noi ci costringono a stare a linea unica tra Bari e Foggia che ha causato la morte ad Andrea di quelle 58 persone. Allora, quando noi parliamo di economia, noi dobbiamo anche capire che oggi ci sono eh, delle leggi che ci possono spostare dei capitali che possono servire al sud per poter crescere, prosperare infrastrutture e nel welfare, perché 85 miliardi di euro sono, è una cifra che è destinata alle regioni del sud Italia, ma altri 6 miliardi e mezzo alle infrastrutture del sud Italia. Quindi se noi vogliamo cambiare questa terra che è stata dimenticata dai nostri politici che ci hanno venduti sull'altare della patria, perché questo si tratta, se voi andate ad analizzare bene la costituzione di tutti i posti strategici del paese, parlo dell'Italia, noi vediamo che a capo ci sono gli uomini del sud. Questo perché? Forse perché hanno barattato con come contropartita la loro posizione in cambio di stare zitti sul disavanzo regionale che ci vede perdendo questi soldi che oggi vengono utilizzati nelle regioni del nord. Allora noi dobbiamo unificare la nazione, dobbiamo riappropriarci di quello che è nostro e con quei soldi fare i lavori che servono per far crescere il nostro mezzogiorno d'Italia, in questo caso la nostra Puglia, in questo caso la nostra capitanata, la provincia di Foggia, che è l'ultima delle province della, della, della Puglia.
e quindi per far questo abbiamo bisogno di mandare persone all'altezza, persone che eh, sono pronte a lottare e a non vendersi. E eh, sicuramente tu sei una uh, di queste uh, persone, ti vedo molto caricato <ride> e questo ci fa piacere anche come Manfredonia uh, TV. Antonio, mh, qualche giorno fa il presidente Emiliano ha fatto il suo tour presso l'ospedale di Manfredonia. <ride> ecco, vorrei un tuo parere, sempre che siano state inaugurate eh, nuove strutture, nuovi eh, impianti. Vabbè, tutto sta succedendo in questo periodo, strano a dirsi, ma succede giusto in questo periodo. Poteva succedere pure prima, però <ride> ben venga che succede. <ride> ecco. Puoi esprimere un parere su questa situazione, anche perché sappiamo benissimo come sì. l'ospedale di Manfredonia sta a cuore a tutti noi. Ah, vabbè, se parliamo di ospedale di Manfredonia... Vabbè, parliamo prima del tour della domanda, voglio rispondere alla tua domanda. È, è ridicolo vedere Emiliano che fa la prima donna in giro per la provincia di Foggia ad... ad aprire nuovi reparti ospedalieri e a inaugurarli. Io dico sempre una cosa, vi potete mai fidare di una persona che fa questo alla vigilia di elezioni? L'esperienza che il popolo pugliese ha in merito a questo uomo, uomo, non uomo, uomo, è di quell'uomo che ha fatto bat abbattere Punta Perotti addebitando il costo di quel problema a tutti i cittadini della Puglia. È quell'uomo che ha minacciato con dir mafioso un giornalista delle Iene quando gli è andato a chiedere delle, eh, delle nomine dei dirigenti ospedalieri. E io non la dimentico quell'intervista fatta a dir poco criminoso di Emiliano, perché una persona, io cito, eh, cito le parole di Emiliano, quindi non, è, non sono parole inventate da Antonio Novelli, sono parole che vengono dalla bocca di un ma ex magistrato, di un presidente di regione, parole per me uomo, uomo, vergognose. Non si può rispondere a un giornalista che chiede ad Emiliano delle nomine fatte nell'ambito ospedaliero per chiamata diretta senza attraverso un concorso. A questa domanda Emiliano risponde al giornalista guarda, guarda laggiù, ci sono i carabinieri, guarda, ci sono i carabinieri e quindi tu non ti devi preoccupare, ma se laggiù i carabinieri non ci fossero, allora sì che ti dovevi preoccupare. Simili parole Antonio Novelli le ha ascoltate soltanto nei film di mafia. Allora, una persona che ha distrutto chi l'ha fatto prima di lui con Vendola, poi lui ha, ha proseguito nel lavoro infernale eh, di Vendola nel privare a, tutti, a molti eh, del welfare necessario per poter vivere in modo sereno la propria esistenza. Io parlo delle strutture ospedaliere che sono state portate veramente ad essere decimate e a privare città come Manfredonia e città importanti come San Severo, come Torre Maggiore, come altre città delle proprie strutture strutture che necessitano, necessarie per, per il fabbisogno di quella, di quella gente e alla fine loro trovano sempre un pretesto, dicono che eh, tante strutture non possono essere mantenute e sono magari in conflitto con le altre. Io invece ribadisco una cosa, le responsabilità e queste strutture che dicono che sono passive, le responsabilità io credo che non, vad non vadano ricercate nella struttura, perché la struttura è un qualcosa di inanimato, di fermo, di... è l'uomo che dà animo, valore e, corpa, e corpo alla struttura. 
le responsabilità non sono dell'inefficienza dell'infrastruttura ma dell'incapacità dei dirigenti ospedalieri che vengono messi su dalla politica come scambio elettorale i dirigenti ospedalieri, coloro che devono, um, devono strutturare il settore, devono avere delle giuste competenze come, come è giusto che sia, ma questo non avviene. Perché? Perché si deve mettere l'amico che appartiene nel suo stesso partito senza pensare che quell'amico non capisce un bel figo secco di uh, dirigenza ospedaliera. Amori, ah, italiani, italiani cari, ma come si può pensare oggi di, usci da, di uscire da una crisi così profonda se noi non riusciamo a capire che vanno messi uomini giusti al posto giusto? Se no, eh, le facoltà universitarie, gli studi, a che cosa servono se poi dobbiamo piazzare l'amico? Come ad esempio la grande cazzata che hanno fatto il Movimento 5 Stelle, mi ricordo quando loro con i loro grandi slogan dicevano, dicevano noi sceglieremo i nostri collaboratori attraverso un bando nazionale, prenderemo i ragazzi più capaci, i migliori e poi hanno fatto amico dell'amico, scemo più scemo. No ragazzi, così non si va da nessuna parte, tant'è vero che poi abbiamo visto come è imploso e come si è trasformato questa cozzaglia di scappati di casa eh, del Movimento 5 Stelle e come, hanno, e come stanno riducendo questo paese. Tutto il contrario di tutto. Allora, signori, ritorniamo al, a, alla questione reale. Voi, popolo, avete una grande responsabilità, quindi nella, quella della scelta dei vostri candidati che vi devono rappresentare in Regione Puglia. Antonio, um, visto che sei stato anche abbastanza incisivo nella tua disamina eh, per quel che riguarda l'ospedale di eh, Manfredonia. Io vorrei da te anche un eh, parere eh, sulla situazione attuale di Manfredonia. È vero che eh, ciò esula da quello che è l'impegno per eh, la regione, però eh, un riferimento necessario a quella che la situazione locale va fatto. Bene. Io non mi tiro indietro a una domanda del genere, tant'è vero che mi devo incontrare proprio con Fitto per discutere di due punti fondamentali, ma due punti fondamentali che hanno a che vedere Manfredonia, però anche altri settori perché alla fine il Consiglio regionale eh, vede eh, la rappresentazione di un'intera area geografica che è la provincia di Foggia. Ripeto, come ho detto c'è Manfredonia, c'è Torre Maggiore, ci sono altre eh, situazioni, queste vanno ridiscusse. E ne andrò a ridiscurre con Raffaele, a Raffaele Fitto e con il partito che, che rappresenterò alle prossime, alla prossima tornata elettorale per quanto riguarda la sanità. Una cosa è certa che dovrà fare delle promesse e io non posso far altro che vigilare su queste promesse e come le farà sull'ambito ospedaliero, ci sono altre situazioni che la nostra terra si nutre e, e vive su, su queste altre situazioni, come la pesca. Bisogna garantire il minimo necessario per la continuità, per far sì che non si chiudano altre aziende, ma cerchiamo perlomeno di, di salvaguardarle e di mantenerle ancora in vita perché il deserto avanza, la povertà fa paura e avanza con il deserto. Evitiamo che i nostri figli, i nostri fratelli, i nostri amici vadano via e, e non possiamo far altro che discutere di questi settori, ma anche quello agricolo. Ragazzi, non, noi abbiamo un comparto agricolo, ad esempio, che è l'Angue, abbiamo una siccità che avanza e una regione Puglia che non ha fatto nulla. Oggi abbiamo le tecnologie per risolvere, per cercare di migliorare il problema del, eh, della siccità. I pozzi rispetto all'anno scorso, parlo nella provincia di Foggia, per gli imprenditori agricoli, si sono dimezzati per portata. Noi abbiamo un sistema acquedotto pegliese eccellente acqua, ma abbiamo il 
della, di quest'acqua che va dispersa nelle, in un, nelle strutture che non sono più in grado di poter trasportare questo bene prezioso che noi ora stiamo sciupando in larga scala attraverso le perdite. Noi dobbiamo vedere anche di ridisegnare questa rete idrica che è fortemente stressata da lavori che non vengono fatti e da una volontà politica che non si muove in questa direzione. Si parla di tutto ma non si parla di lavoro, non si parla del, dell'avvocatura del territorio, di quello che gli uomini Uh, uh, di quello di cui gli uomini si occupano del loro lavoro e quindi noi dobbiamo partire proprio da questo conservare le nostre imprese e nel conservare le nostre imprese va, mh, va visionato tutto dall'alto e avere un quadro completo di quello che va fatto sul territorio allora bisogna andare al di là degli slogan, delle promesse elettorali, bisogna realmente tirarsi su le maniche, lavorare duramente di pancia a terra e andare avanti per la nostra terra che oggi sta vivendo una situazione di forte crisi. Situazione di forte crisi che vive eh, purtroppo anche la città di Manfredonia che eh, purtroppo eh, segue un piano di eh, riequilibrio per il bilancio comunale, ma eh, è presto ancora per poter eh, parlare di eh, consesso civico perché eh, ci vorrà ancora tanto tempo e eh, il lavoro soprattutto della commissione straordinaria che sta sostituendo l'amministrazione civica. Sicuramente tu non metterai da parte anche il tuo impegno politico per una futura Manfredonia, cosa ti aspetti, cosa eh, auspichi per questa città? As auspico tutto il bene del mondo per questa città, perché questo è, questa è la città che mi ha visto nascere e crescere. E, è una splendida città, non perché ci sono nato, ma penso che tutti quanti quelli che nascono in una città dicono la stessa cosa, però Manfredonia dal punto di vista geografico è veramente una città fortunata, baciata da tante meraviglie, meraviglie paesaggistiche. Certo, noi abbiamo un problema che vive Manfredonia, ma che lo vivono tutte le città d'Italia. Il problema è economico, finché ci sarà il pareggio di bilancio in Costituzione, tutte le città soffriranno, perché non, non ci possiamo indebitare più di quello che noi guadagniamo, rientriamo attraverso la tassazione. Quindi eh, se ci troviamo a vivere una situazione del genere io mh, dico che la politica ha delle sue grandi responsabilità di, a, di amministrazione, non ha saputo vigilare, non ha saputo ottemperare gli, impie, gli impegni presi con la collettività, però dall'altra parte alla fine nessuno può, fare, mh, può puntare il dito perché anche la cittadinanza deve fare un grande mea, mea culpa. Io non posso mai dimenticare nella manifestazione organizzata da me eh, ben nove anni fa in Piazzale Ferri dove parlai della sanità locale, dove mettevo in discussione della gestione regionale e della chiusura degli, dei, reparti, dei reparti come ostetrice, come... Ehm, e come ortopedia e mi ricordo che a quella manifestazione c'erano più di 3.000 persone in piazza che la stavano seguendo, c'era Angelo Riccardi, un paio di consiglieri regionali, c'era la Colomba Mongello, de, senatrice del PD e, e in quel momento si stava parlando appunto di sanità e di ospedale di Manfredonia. Io non lo posso mai dimenticare quella sera d'estate che mh, si erano schierati contro il, nost il nostro ospedale eh, tutta, mh, tutto l'arco costituzionale che lì era presente dicendo specialmente dalle parole di, di Angelo Riccardi io recito le parole di Angelo Riccardi in, in tema di quel contesto dove disse eh, che le strutture ospedaliere sono da considerare come come rami di azienda privata, i rami di azienda, quelli secchi, vanno tagliati. Ecco, dicevo, ci avviamo verso questa conclusione, questa tra l'altro bella intervista con un candidato nuovo, finalmente tra l'altro, devo dirlo con tutto 
eh, con tutto il rispetto che nutro nei confronti della tua persona, finalmente abbiamo anche un candidato nuovo, diverso eh, dai soliti candidati che si susseguono da anni, eh, che eh, rappresentano, hanno rappresentato la città, poi nel bene e nel male sarà l'elettorato a, a deciderlo. Antonio, dicevo, siamo verso la uh, conclusione, tutti argomenti di un certo interesse, qualificati, quelli che hai espresso. Però ma... voglio concludere per quanto riguarda ehm, quella manifestazione di nove anni fa, certo. perché quello è un punto fondamentale che la gente che è a casa deve capire le proprie responsabilità fin dove arrivano le proprie responsabilità, perché quella cosa lì io non l'ho digerita, perché mi sono sentito come una pagliuzza al vento e senza nessun tipo di supporto, perché a quell'affermazione di Angelo Riccardi dove diceva che la sanità va considerata come un'azienda privata i cui rami secchi vanno recisi. Io a quel punto ho detto no, la sanità è un qualcosa che va oltre a una semplice azienda privata, è un'azienda che ha a che vedere con la sanità, questo glielo dissi proprio alla piazza intera e mi ricordo che come moderatore lì avevamo quella sera Saverio Serlenga. E mi ricordo che intervenì dicendo che la sanità quindi non va considerata come un'azienda privata perché essa serve al popolo, alla salute della gente e non può essere trattata come un'azienda qualsiasi, è un'azienda speciale. Più che altro dissi quella sera ad Angelo, alla senatrice Colomba Mongello e ad altri, eh, e altri partecipanti dissi che, ehm, che piuttosto se si arriva a un'efficienza di quel determinato settore la responsabilità è nel ricercare nelle clientele, de, negli amici degli amici quando si nomina un dirigente ospedaliero bisogna farlo sulla base delle proprie delle competenze di un uomo che deve, riversi, deve rivestire quel ruolo e non sull'appartenenza politica allora se riusciamo a capire questo possiamo fare tutto, non ci sono limiti al fare, c'è soltanto da lavorare e da mettere da parte le clientele. Beh, e questo... la responsabilità è negli uomini perché quella piazza al termine di quel discorso erano più di 3.000 persone, a fine discorso due soli applausi sono venuti. Due soli applausi su 3.000 persone. Dove erano quegli uomini, quelle donne che dovevano a quel punto prendere, prendermi per mano e portarmi avanti? Perché avevo detto una grande verità. A difesa di un territorio, dove erano? E quindi, prima di puntare il dito contro una classe dirigente che noi ci ritroviamo ad avere, bisogna guardarsi allo specchio perché la politica riflette l'immagine del proprio popolo. Chi è senza peccato scagli la prima pietra. Bene Antonio, noi credo che a questo punto eh, sia giunto il momento di salutarci anche perché effettivamente è stata messa tantissima carne a cuocere e <ride> quindi ci auguriamo Però voglio concludere in un modo bellissimo ci auguriamo... ma certo voglio concludere dicendo una cosa importantissima chi lavora sbaglia tutti quanti noi sbagliamo però è importante capire i propri errori ed andare avanti perché il mio motto il mio motto che viene da quando uh, frequentavo le scuole elementari che una pagliuzza al vento viene piegata ma se siamo tutti uniti insieme ce la possiamo fare per migliorare il futuro della nostra terra beh certo l'unione fa la forza sempre antonio ti ringraziamo per eh, questa intervista per questa presenza lo vogliamo ricordare antonio novelli 46 anni artigiano di manfredonia che si candida per il consiglio regionale con lui avremo modo ancora di vederci di chiacchierare di eh, parlare di sviscerare 
il suo programma. Nel contempo ti ringraziamo per la tua presenza. Grazie a voi perché questa trasmissione è importantissima per la gente che ci sta ad ascoltare perché solo l'informazione può rendere liberi gli uomini anzi io vi invito tutti ad ascoltare tutti gli altri candidati che si susseguiranno qui d'ora in poi perché è importante conoscere e sapere chi sono cosa vogliono fare e se ciò che vi dicono sono cose che vi dicono ormai da più di io ti aggiungo che l'informazione libera rende liberi gli uomini, l'informazione non libera non libera gli uomini. No. Bene, grazie ancora ad Antonio Novelli e con lui avremo modo di eh, rivederci e di risentirci qui eh, su Manfredonia TV. Noi salutiamo tutti coloro che sono stati attenti per questa ennesima puntata di eh, Piazza del popolo e rinnoviamo il nostro appuntamento alla prossima occasione. Ciao ciao!